Amen. Esto, la palabra es así, hermanos. The word is like that, brothers. Que cuando Dios no habla, bendito nuestro Dios, un mensaje bastante, aleluya, fuerte. When the Lord speaks to us through a message that is kind of strong. No impacta primero el que la escribe. It first impacts the person who wrote it. Pues entonces, siendo la persona que la escribe, and being the person that wrote it, yo puedo decir que está en fuego. I can say that it's fire. Porque me quemó a mí primero. Because it burned me first. ¿Cuánto la van a Dios? Gloria. ¿Cuánto la van a Dios? Gloria. Amen. Esto, quiero decirles, Quiero decirles que en, en esta fin de semana, el viernes, pudimos estar en Casa de Pan. This Friday, we were uh, able to be in the church house of prayer. Amen. Bendito nuestro Dios, compartí con ellos en un servicio misionero. We were with them for their missionary service. Bendito nuestro Dios, donde la gloria de Dios fue allí. Where the glory of God was there. Aleluya. Nuestro hermano Domingo, aleluya, cuando entré dijo. Brother Domingo, when he came in, he said. Que muchos de los hermanos le encantó. El mensaje. That many of the brothers and sisters love the message. A Dios sea la gloria. To God be the glory. No a los hombres. Not to the men. Ni a este servidor. Or to me. Yo solamente soy el portador de la palabra. I'm only the person bringing the message. Pero Dios es el que ministra al pueblo. But God is the one that ministers. Dios es el que toca los corazones. He's the one who changes hearts. Dios es el que cambia las mentes. He changes the minds. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Amén. Bendito nuestro Dios, hablé sobre un mensaje llamado Misión Posible. I spoke about the message which was Mission Possible. No Misión Imposible. That might be too loud. Something is on. It's probably this microphone. Yes. Praise God. Not Mission Impossible. Pero Misión Posible. But Mission Possible. Praise God. Amen. La razón por que tengo a Alex, Alex aquí trasladando el, el lenguaje, digo el mensaje. The reason why I'm translating the message today. Bendito nuestro Dios es porque Javier, tengo muchas amistades. I have many friends que están esperando el mensaje de este día. That are waiting for today's message. Por medio de Facebook, through Great Facebook. Night. Y no quiero, Javier, que ellos se pierdan. And I don't want them to lose el mensaje en esta tarde. The message this afternoon. Porque hay una equivocación en el pueblo de Dios. Because there's a misconception. Hallelujah. De cómo nosotros podemos llegar al cielo. And to how we can get to heaven. Se fueron los amén. Everybody stop saying amen. Pueden ponerse de pie. You can stand up. Praise God. Praise God. Y vamos a abrir nuestras Biblias. And let's open up our scriptures. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 5. To Matthew chapter 7, verse 5. ¿Cuánto está contento que Araceli está en la casa de Dios? Amen. How many people are happy that Araceli is Amen. in the house of God? Bendito nuestro Dios. Estamos contentos que está de nuevo con nosotros en esta preciosa tarde. We're happy that she's with us once again in this precious afternoon. Y espero afternoon. que Dios le hable. And I'm waiting God. that God speaks to her. Amen. Amen. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Matthew, Matthew 7, 7, 5. 5. Mateo 7, capítulo 7, versículo 5. Cuando todo lo tenga, diga algún amén. Ahora yo le digo como le dije a mi esposa. Ella me preguntó. I'm saying like my wife said to me, or like I said to my wife, because she asked me. Me llevo la sombrilla. Should I bring my umbrella? Aleluya. O me llevo el cinturón apretado. Or should I just tighten my belt? Praise God. Aleluya. Yo le dije, no te apures, que tú no tienes que llevarte sombrilla. I told her, don't worry, you don't have to bring an umbrella. Aleluya. No quiero que no te pierda el mensaje. I don't want you to lose the message. Es más, what's more, Aleluya. Si te toca a ti el mensaje, if the if the word touches you, tú. take it with you. No solo de a otra persona. Don't give it to nobody else. No digas, no digas que es esta persona que necesita el mensaje. Don't say it's for somebody else. Todos necesitamos la palabra de Dios. We all need the word of God. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto están preparados? How many people are prepared? Abrochamos los cinturones. Let's tighten our belts. Que vamos rápido. Because we're going to go quickly. Bendito nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Que pues lo dice. Amén. Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. The word is read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Amen. Qué más grande, the the plank or the speck? What's bigger, the plank or the speck? The plank. La viga es más grande. ¿Verdad que sí? The plank is bigger, right? 
Amen. Bendito nuestro Dios. Ore por su pastor. Pray for your pastor. Padre, gracias te damos a ti. Oh, bendito nuestro Dios. We worship you, Jesus. Oh, we love you, Lord. We thank you, Lord Jesus, and thank you for your name, Father God. Amen. 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 You may be seated, my brothers. Amen. El viernes yo hablé sobre una misión posible, una misión posible. Friday I spoke about the mission that's possible. Y cómo en Cristo todo lo podemos. And how in Christ we can do everything. Dios te bendiga, sierva. Dios te bendiga. Me alegro de verte también. Amen. God bless you, sister. I'm happy to see you here today. Amen. Hallelujah. Y la reacción que tuvieron los discípulos, aleluya, cuando vieron al maestro hablar, perdón, también hablé sobre la mujer samaritana. I also spoke about the Samaritan woman. Y el encuentro que tuvo con Cristo en el pozo. And the encounter that she had at the well. Y la reacción que tuvieron los discípulos cuando vieron que el maestro hablaba con una mujer samaritana. And the reaction that the disciples had when they saw Jesus speaking with a Samaritan woman. Y dije, and I said, and I said, que los discípulos más pendientes, estaban más pendientes que Cristo comiera, que la vida de un alma fuera salva. He said that Jesus was, they were, the disciples were more preoccupied that Jesus would eat than to actually save a soul that was lost. Praise God. Juan 4, 34 dice así. John 4, 34. Is it there? No. Okay. Don't worry about it. We'll, we'll get it. Juan 4, 4, 34 dice así. Mi comida es a que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo... Christ, le dice a los discípulos to the disciples que más importante es more important que la que la que la que la comida de the food era que la obra de su padre was that the will of his father fuera hecha was done. Cuánto alaban a Dios. How many people can praise God? Cuánto a Dios. How many people can praise God? El encuentro de Cristo en el pozo con la mujer samaritana, the encounter of the Samaritan woman and Jesus at the well, encontramos a Cristo. We see Jesus working with a woman who had a necessity. She had a necessity to know the truth. And it saddens me to say that but there are many people in the church sitting in the church that still don't know the truth. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Y da pena decirlo. And it's sad to say que muchos estamos como los discípulos. A lot of us are like the disciples. Pendiente que se siga las reglas dogmáticas. Worried that we should continue with the dogmatic practices. Y doctrinales. And the doctrines. Que si lo predicamos. And that if we preach. No entra, si no entra, si tu predicación no entra. If your preaching doesn't enter en el protocolo dogmático, in the protocols of the dogma, no es bíblico. It is biblical. Mm. Amen. Ah. Preaching pastor. Preaching pastor. Mm. Ah. No sabiendo, not knowing, que es sentir el de, ju de juicio, but it's a, a seat of judgment. Es el mismo juicio, is the same judgment que los fariseos practicaban, that the Pharisees practiced en el tiempo de Jesús, in the times of Jesus. Amen. That if we aren't under the law, no está bien. you aren't right. Yo en esta tarde. I want to tell you today, Cristo vino a cumplir toda la ley. Christ came to complete all the law. Para introducir la gracia de Dios. To introduce the grace of God. Mi alma te en este día. Mi alma te La palabra hipócrita, the word hypocrite, en griego significa actor, 
In, in Greek, it means to an actor. Cristo le dice. Christ said. Aquellos que estaban escuchando a su alrededor. Those that were listening around. Him, hipócritas o actores. Hypocrites or actors. Aquellos que se encuentran por la fuera creyendo ser perfectos. Those that from the outside believe that they are perfect. First of all. Quita la viga de tu ojo. Take the oh, yeah. the plank out of your own. Y entonces eye. verá bien para sacar la la paja del ojo de tu hermano. Oh, Then you can take the speck oh, out of your brother's eye. Now we can understand lo que dice el apóstol Pablo. That what the apostle Paul en Galata, capítulo 6, versículo 7 a 8. In Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Nuestro Dios, no os dejéis engañar. Okay. Dice Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. En otras palabras, in other words, nadie puede engañar a Dios. Nobody can trick God. Solamente tú te engañas a ti mismo. You're only tricking yourself. Mateo 7:5. Lo que estábamos leyendo anteriormente. Aleluya. Aleluya. Dice hipócrita, saca primero la verbiga de tu ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Says hypocrite, first remove the plank from your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Pero antes de llamarlos hipócritas, but before he called them hypocrites, en el capítulo 6 del libro de Mateo, in Matthew chapter 6. Cristo habla sobre lo que le preocupa a los gentiles. He spoke about what was preoccupying the Gentiles. Dice así 25. Aleluya, bendito nuestro día hacia adelante. It says here from the verse 26 from 25 to 34. Por eso di o digo, no lo preocupéis por vuestra vida que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que ropa. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what will you put on. It's not life more than food and the body more than clothing. Mirar a los aves del cielo que no siembran ni segan, ni rebojan ni los engranados, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros mucho más valor que ellas. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than them? Y quién de nosotros por ansioso que es puede añadir una hora al curso de la vida? Which one? Go ahead. A hundred of you by worry can add one cubit to his stature. Amen. Y por la ropa por qué os preocupáis? Observar cómo cre crecen los lirios del campo ni trabajan ni hilan. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, Woo! how they grow. They neither nice. toil nor spin. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. And yet I say to you that not even Solomon in all, in all his glory was not arrayed like one of these. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echado al horno, no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe. Now if God so clothes the grass of the field, which today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O oh you of little faith? Por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos, o que beberemos, o que, con que nos visteremos, porque lo que los gentiles buscan ansiosamente a todas estas cosas, que vuestros padres celestial saben que necesitan de todas estas cosas, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas Therefore, do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará el mismo. Basta de cada un día su propio. 
propio problema. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own troubles. O sea, bendito el Dios, words, aleluya, el mismo Dios Cristo, aleluya, está hablando que la criatura, la creación de él, the creation that he has, aleluya, es bella porque lo hizo Dios bello, it's beautiful oh, yeah, because yeah. God made it beautiful, y Dios hizo también a humano, a los hombres, a la mujer, bendito nuestro Dios, and aleluya, made, made y cuando hizo el hombre y la mujer, and when he made the man and the woman, lo hizo bello, he oh, made them God. beautiful. Dale un gloria a Dios, a Dios. Give a glory to God. Entonces vamos al grano. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? So then we get to the grain about who shall enter the kingdom of heaven. Oh boy. Será solamente los pentecostales. Will it only be the Pentecostals? O los bautistas. Or the Baptists. O los metodistas. Or the Methodists. O los luteranos. Or the Lutherans. O los católicos. Or the Catholics. ¿Qué tiene no, que todos son un nombre que se le ha dado a una religión. They all have in common is that they've all been given a name for their religion. Bendito nuestro Dios. ¿Cuántas veces te tengo dicho? How many times have I told you que Dios no está buscando religiosos? God is not looking for religious. People. Sino Cristo se te se despojó de su gloria. But Christ came down from His glory. Para tener una relación con la humanidad. To have a relationship with you. El Cristo de la gloria se hizo hombre. The Christ of glory made Himself para poder compartir entre la humanidad. To come part with humanity. Para poder sentir los mismos dolores humanos. To feel the same hurt. Para poder pagar el precio en la cruz de Calvario. Y llevó toda nuestra carga en la cruz de Calvario. Pero más importante de la muerte que Cristo es so much important the, the death of Christ. Es la resurrección de Cristo. And what's more important is the resurrection. Que el tercer día. And on the third day. Él resucitó victorioso. He resurrected victorious. Sobre todas las cargas del hombre. Over all the burdens of man. Then it is necessary que escudriñemos la palabra de Dios. That we study the word of God sobre el asunto de entrar al reino de los cielos. Over the topic of how to go to heaven. Oh my God. Or enter into the kingdom of heaven. ¿Qué dice la palabra de Dios? What does the word of God say? Sobre aquellos que no pueden heredar el reino. To those that cannot add on to the kingdom of heaven. Lo podemos mirar de dos diferentes maneras. Lo podemos mirar de dos diferentes maneras. We can see it in two different ways. Te puedo probar la gente que va a entrar al reino de los cielos. I can show you the people that will go into heaven. O te puedo probar la gente que no van a entrar al reino de los cielos. I can show you the people that won't go into the heaven. So si tú no practicas de lo que no van al reino de los cielos. So if you practice what of the people that don't go into the heaven. ¿Cuánto la van a Dios? Praise God. Yes, they make it. But you said it fast. Okay. What he said was, I can show you the two different ways. How to do something to not get to heaven and how to do it so you can get to heaven. So if you don't do what those that are not going to get to heaven do, you will get into heaven. Does that make sense? Does that make sense? Pablo got it. Amen. ¿Verdad que sí, hermano? Sea que muchas de las religiones hoy en día, a lot of religions today, vienen a ponerte límites. Like to put limits. La ley pone límites. Puts limits. Tú puedes guiar en un en un auto. You can drive in a car. En el highway. On the highway. En la autopista. Oh, bendito nuestro Dios, Dios en la highway. Yeah, highway. Bendito nuestro Dios, aleluya. Y solamente, aleluya, puede guiar hasta el límite. And you can only drive up to the speed limit. Y si no lo haces, and if you don't do it, aleluya, ¿qué sucede? What happens? El policía puede pararte. The police officer can Porque te pasaste de qué? Because you passed the limit. Te pasaste del límite. Entonces, las religiones lo que hacen, the religions, what they do, uh, limitan los hombres, they limit the men, aguantan la gente para que no pasen el límite. They hold back the men so they don't go past their limits. Pero aquel que está agradecido de Dios, but he that is uh, grateful to God, hoy en este día, today, viven en la gracia, lives in the grace, <laughs> viven en la gracia, bendito nuestro Dios. Holy Spirit. 
mueve. Gloria. Poderoso Dios. A Dios. El Espíritu Santo solamente es porque se explica o que se habla. Is it that the Holy Spirit is just something that we speak about? O es la tercera persona de la Santa Trinidad. Or is it the third part of the Holy Trinity? Or is the Holy Spirit just a ghost? Mm. Hallelujah. Como dice muchas de las religiones. Like a lot of religions like to say. O es algo, hallelujah, que vive. Or is it something yes. that lives? Bendito yes. nuestro Dios. Está vivo el Espíritu Santo. Is the Holy Spirit alive? El mismo Cristo lo llama el que? El Consolador. Hallelujah. El que consuela. The, the Jesus himself called the Holy Spirit the Counselor. Yes. The one who counsels us. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yo he escuchado a muchos predicadores. I've heard many preachers que dicen, que han dicho, that have said que de los cobardes no se ha dicho nada. That of the cowards they have haven't said anything. Pero están equivocados. But they are wrong. Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Because in the book, in the book of Revelation chapter 21 verse 8. Mira lo que dice. Look what it says. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Woo! Oh my God. If you can't say amen, at least you can say ouch. Apocalipsis 22, 14 a 15. Revelation chapter 22, verse 14 and 15. Dice así. 